okay so one topic which should be studied along with forex only is international financial management okay main jab aapko irp padha rahi thi tab aapko agar yaad hoga thoda bhi to aap yaad karo maine applications of irp mein bola tha ki teen topic the okay ek tha for forward cover versus money market cover ek tha short term borrowing and investment irp mein right और एक थर्ड टॉपिक था उसका नाम था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल तो आई वुड वांट टू स्पीक वन मिनट अबाउट दैट टॉपिक तो गैस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक जो है ये ओल्ड करिकुलम में फॉरेक्स के अंदर ही हम पढ़ते थे कोई अलग से हेडिंग वाइज अलग मतलब कोई चैप्टर बना के हम नहीं पढ़ते थे ओके okay? लेकिन जब न्यू करिकुलम आया तो इंस्टीट्यूट ने इसको एक अलग से नया टॉपिक ट्रीट किया मैं क्या करती हूँ पढ़ाते समय फॉरिक्स पढ़ाते समय भी पढ़ाती हूँ और अलग से भी ट्रीट करती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट को ये ना लगे कि ये टॉपिक हमने ठीक से पढ़ा नहीं है ओके तो व्हेन आई एम टीचिंग दिस टॉपिक ऑल द स्टूडेंट्स न्यू हो चाहे ओल्ड हो मैंने ओल्ड वालों को भी पढ़ाया है अभी भी पढ़ा रही हूँ ओल्ड वालों के बुक में भी ये सम है अगर पुराना आप निकाल के मटेरियल देखोगे जो सम मैं आज कराने वाली हूँ ये उनके भी आर में था आज से पाँच साल पहले की बात कर रही हूँ और जो न्यू मॉड्यूल आई है न्यू करिकुलम वालों की उस मॉड्यूल में भी ये सम है तो मैंने एक ऐसा सम चूज किया जो मैं दोनों को कैटर कर पाऊं ओके बगर आगे बढ़ने के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों आ, हम अलग से पढ़ना चाहिए हमें उसके बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है तो आप यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा एज फॉरिक्स में भी डिस्कस किया कि आ, अगर आप लोकल कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करते हो या बोरो करते हो या जो भी करते हो तो वो इतनी काउंटिंग में नहीं आता वो नॉर्मल माना जाता है राइट लेकिन अगर खास करके जब कोई प्रोजेक्ट की बारी हो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाते हैं वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता ज़्यादा करके वी एज्यूम दैट कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा मे बी द मेचोरिटी विल बी मोर देन एटलीस्ट वन ईयर ओके तो अगर आप इंडिया सपोज इंडिया का एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो अगर इंडिया के अंदर आप अगर प्रोजेक्ट लगाते हो तो वो एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में आप पढ़ोगे आप कैश फ्लोस को डिफाइन करोगे कैलकुलेट करोगे एनपीवी कैलकुलेट करोगे आईआरआर कैलकुलेट करोगे एंड डिपेंडिंग ऑन द वायबिलिटी प्रोजेक्ट लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए आप वो डिसाइड करके बताते हो लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आप किसी फॉरेन कंट्री में लगाते हो या कोई फॉरेन नेशनल अपनी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो वो फिर एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग के अंदर नहीं पढ़ते अपन अपन कैपिटल बजटिंग विथ फॉरन एक्सचेंज इम्प्लीकेशन उसके अंदर में अपन पढ़ते हैं तो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है सिर्फ फर्क इतना आएगा कि वो जो कैश फ्लोज होंगे वो फॉरन करेंसी में होंगे अगर अपन वहाँ लगाते हैं तो भी फॉरन करेंसी में होगा और अपने को ये देखना है कि वो पैसे जो वहाँ पे हैं जब अपन इंडिया में लाऊँ वो पैसे तो मेरे को एन मेरा वायबल होना चाहिए सिमिलरली अगर फॉरन का कोई इंसान या इन्वेस्टर इंडिया में पैसे लगाता है उसकी कैश फ्लोज भी फॉरन करेंसी में होगी और जब वो पैसे अपने देश लेके जाएगा उसको भी वायबिलिटी बैठनी चाहिए तो दिस इज़ द मेन एंड द कोर एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक एक्चुअली टू बी वेरी प्रसाइज बट ये टॉपिक करने के पहले आपको दो या तीन चीज़ में आपको बोल के छोड़ती हूँ आप उन चीज़ों का ध्यान देना सम्स गलत नहीं जाएंगे सबसे पहली चीज़ वो नोट्स से मैंने लिखा भी है और मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी बट जब शुरू कर रही हूँ तो बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपका कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल या अलग अलग नाम एक किसी टॉपिक के या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब भी कोई सम आपके सामने में आएगा तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो रेट होगी जो एक्सचेंज रेट होगी आपको एक से ज़्यादा लगेगी स्पॉट जीरो का वो देंगे लेकिन अलग अलग साल का वो आपको मोस्टली नाइन्टी नहीं देते ओके okay, और प्रोजेक्ट जो भी होगा उसकी मेचोरिटी एक साल से ज़्यादा होगी तो आपको कैश फ्लोस को होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट लगेगी जो कि आपको दिया हुआ नहीं है सब में तो आप कैसे करोगे तो इधर यू विल यूज आई आर पी एफ बाई एस इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस आई ए डिवाइड बाई वन प्लस आई बी एन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि कैपिटल बजटिंग में पैसा एक एक साल में ट्रांसफ़र होगा मेचोरिटी हमेशा एक साल होगी ज़्यादा करके इसलिए एन का एडजस्टमेंट नहीं आएगा इट विल बी वन प्लस आई ए बाई वन प्लस आई बी अगर सम में आपको दो इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं तो आप एफ बाई एस वन प्लस आई ए वन प्लस आई बी जहाँ पे आई ए एंड आई बी विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू कंट्रीज वो आप यूज़ कर लेना 
अगर आपको दो इंटरेस्ट रेट नहीं देके दो इन्फ्लेशन रेट्स दिए हैं तो आप परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करके आप फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर वन फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर टू फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर थ्री फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर फोर एंड सो ऑन आप कैलकुलेट करोगे लेकिन वहाँ पे आई ए और आई बी आपके इंटरेस्ट रेट नहीं होंगे रादर आपके दो देश के इन्फ्लेशन रेट्स होंगे ये पॉइंट आप ध्यान में रखना ओके दूसरा आप इस चीज़ का ध्यान देना कि डिस्काउंटिंग करने के लिए उन्होंने क्या दे रखी है रेट इस समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उस पर डिस्कशन और थोड़ा ज़्यादा करेंगे लेकिन ब्रॉडली बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा डिस्कशन ये करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल यू में इन्वेस्ट करूँ तो या फिर यू का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करे तो गाइज अगर आपने यू में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो आपके कैश फ्लोज को आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जब वो पैसा आप यहाँ से इंडिया वहाँ से इंडिया लाओगे तो आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में या तो आपकी जो इनफ्लोज है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी यहाँ पे बात बढ़ने या कम होने की बात नहीं है यहाँ पे बात है स्टेबिलिटी की मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू हैव अ डेविएशन इन माई कैश फ्लोज बट आपका अफेक्ट तो होगा पैसा ओके नंबर थ्री आपके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो आपको ध्यान देना है कि वहाँ की लोकल वहाँ की जो लोकल रेट है और वहाँ का जो लोकल रिस्क प्रीमियम है या वहाँ के लोकल लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो उस डिस्काउंटिंग फैक्टर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर दैट द मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एवरी कंट्री इज डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट जी डी पी ग्रोथ रेट फिजिकल डेफिसिट मॉनिटरी डेफिसिट इन्फ्लेशन रेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारे मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हर कंट्री के अलग अलग होते हैं और अगर आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है आपकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो आपके बिजनेस को ये फैक्टर्स वहाँ के अफेक्ट करेंगे ओके okay, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में अपन कंसीडर करते हैं लेट्स कम टू द टॉपिक एंड ट्राई टू टेक अ रीड ऑफ द थ्योरी ये सारी बातें मैंने लिख के दी है आपको मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक अ प्रोजेक्ट एंड बट आउटसाइड द कंट्री देर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन अ foreign project in the comparison to domestic project there would be various factors affecting the cash flows of a foreign project some of them are the cash flows of a project would be affected tremendously due to exchange fluctuation very important point because agar agar aap acha kama bhi rahe ho magar agar exchange rate kharab ho gayi to aap effective inflow aapka kam ho jayega isliye exchange rate would be a very important factor in deciding your npv There is a huge amount of political risk involved with respect to the foreign cash flows. Of course, आपका किसी country के साथ में relationship अच्छा चल रहा है जब आपने project लगाया हो सकता है during the lifetime of the project ऑफ द प्रोजेक्ट आपके रिलेशन अगर खराब हो गए या कुछ और हुआ तो आपके वहाँ का जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होगा और आपके कैश फ्लोज जो कि रिपैट्रिएट होंगे बैक टू इंडिया वो भी अफेक्ट होगा ओके नाउ देर कुड बी रेस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व विद रेस्पेक्ट टू द रिपैट्रिएशन ऑफ द कैश फ्लोज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पैसों को तुरंत रिपैट्रिएट नहीं करने देते बिकॉज उनको लगता है कि तुरंत रिपैट्रिएस रिपैट्रिएशन से उनकी इकोनॉमी का जो कैश फ्लो है वो इफेक्ट हो जाएगा आप पैसा ले जा सकते हो बट आप तुरंत वन शॉट नहीं ले जा सकते आप स्टैगर्ड फॉर्म में ले जाओगे उस केस में आप प्रॉब्लम में आएंगे क्योंकि अगर आपका सौ रुपया एक साल के बाद आना चाहिए था और अगर वो बोलते हैं नहीं फिफ्टी परसेंट पैसा ही आप ले जा सकते हो तो आप ईयर वन में फिफ्टी परसेंट लाओगे और बाकी फिफ्टी परसेंट आपका डिले हो जाएगा इससे दो चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी नंबर वन सबसे पहली चीज़ अफेक्ट करेगी वो ये है दैट आपका एक, अगर एक्सचेंज रेट फ्यूचर में खराब हुआ तो आपके कैश फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे दूसरा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अफेक्ट आएगा जिस पैसे में वन ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर लगनी थी उसमें अब दो साल के या तीन साल के या चार साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी ओके देन द मैक्रो एंड द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द फॉरन एनवायरमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन कंपेरिजन टू द डोमेस्टिक एटमोसफेयर ये ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके द डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज ऑफ फॉरन Project needs to be calibrated accordingly, reflecting the risk involved and expectation of both local and foreign investors. वो जो discount करोगे आप cash flows को वो what is the discounting factor, guys? Do you know what is the discounting factor? Discounting factor is nothing but it is a rate, you know, which represents 
which represents the expectation of a shareholder. तो जो शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड है सिर्फ किसी एक चीज़ से अफेक्टेड नहीं है तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब आप वो रेट को डिसाइड करो जब आप वो रेट को बनाओ तो आपका वो जो रेट है वो आपकी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए वरना जो आपने एन निकाला है वो सही नहीं माना जाएगा ओके इन ऑर्डर टू अप्रेज अ फॉरन प्रोजेक्ट वी कैन यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड ये आप ऑलरेडी जानते हो एन पी वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लोज दिस नॉर्मल इक्वेशन एवरीबडी नोज यहाँ पे दो पॉइंट मैंने लिखा है द डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज वो टेक प्लेस एट एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न एज रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन one of the very important adjustment that the question would provide that real cash flows and nominal discounting factor kehne ka matlab ye hai cash flows aur discounting factor ye do important aapke calculation mein aapka data hoga to aap dhyan dena agar aapke cash flows mein inflation nahi hai matlab wo real hai aur aapka discounting factor agar nominal hai matlab uske andar discounting factor hai तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कैश फ्लोज और डिस्काउंटिंग फैक्टर या तो दोनों रियल होने चाहिए या फिर दोनों नॉमिनल होने चाहिए अगर उन्होंने सामने से कुछ नहीं लगा लिखा है इसका मतलब यह है कि वो नॉमिनल है अगर उसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा तो वो बोलेंगे रियल डिस्काउंटिंग फैक्टर विदाउट इन्फ्लेशन समथिंग वो कुछ तो बोलेंगे बाई डिफॉल्ट बोथ कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर आर नॉमिनल मतलब उसमें इन्फ्लेशन है अगर एक में नहीं है तो आप उसको या तो नॉमिनल बनाओ या तो दोनों को आप रियल बनाओ अ नॉमिनल कैश फ्लो वुड बी डिस्काउंटेड विथ अ नॉमिनल रेट एंड अ रियल कैश फ्लो वुड ऑलवेज बी डिस्काउंटेड विथ अ रियल रेट जस्ट रिमेंबर यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस पार्ट ऑल्सो द एक्सचेंज रेट फॉर द फ्यूचर इज नॉट प्रोवाइडेड द क्वेश्चन मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ईदर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट्स अकॉर्डिंगली पी 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 और आई आर पी कैन बी यूज टू कंप्यूट द फ्यूचर स्पॉट वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट मतलब अगर मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम जब भी देखती हूँ ना तो मैं सबसे पहले दो चीज़ें वर्किंग नोट के लिए ढूंढ लेती हूँ नंबर वन उन्होंने एक्सचेंज रेट दिया है क्या नहीं दिया है तो वर्किंग नोट नंबर वन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स प्रॉपरली हैं क्या अगर दिया है तो गिवन करके लिखती हूँ अगर नहीं दिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद ही आगे सम को आगे बढ़ाती हूँ उसके बिना आगे नहीं बढ़ती ओके आगे बढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन मैंने लिया है ओल्ड वालों को के लिए भी एप्लीकेबल है न्यू वालों के लिए भी एप्लीकेबल है ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आई वुड एडवाइस जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स में भी बोला है कि आप पॉज करके पहले पूरे सम को आप पढ़ो दो बार तीन बार जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसके बाद आप लेक्चर को ऑन करो और फिर मेरे साथ पढ़ो वरना अगर वन शॉट पहली बार मुझसे पढ़ो मुझसे पढ़ के अगर आप सोल्यूशन में जाओगे तो आपको कनेक्ट नहीं आएगा इस ये सम आई एम वेरी वेरी बुलिश बिकॉज आई फाइंड दिस सम इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन पेपर न्यू करिकुलम में दो तीन सम और भी उन्होंने दे रखे हैं बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं एंड मुझे डाउट है कि उतने बड़े सम्स एग्जाम में उनको पूछेंगे बिकॉज वो एक एक सम करने में कम से कम घंटा डेढ़ घंटा जाता है बट ये सम इज अ परफेक्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन एट मार्क्स के लिए आराम से पूछेंगे और हम कर भी सकते हैं ओके ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड इंडियन आई टी कंपनीज प्लानिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट थ्रू अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन चाइना विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ टू ईयर्स द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एज एट परसेंट ये इन्फ्लेशन का डेटा दिया हुआ है आपको द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रिसीव्ड at the year end for the project an initial investment of chinese yuan okay 30 lakhs will be in land but the land mein initial investment ho rahi hai 30 lakh yuan ki the land will be sold after the completion of the project at an estimated value of yuan 35 lakhs dhyan dijiyega land mein depreciation nahi hota ओके okay? यानी कि 30 लाख की चीज़ की वैल्यू 35 फाइव लैख हो जाएगी 5 लैक्स आपका कैपिटल गेन हो गया द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लैक्स पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर टू इयर्स टू अ जीरो सैलवेज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट मीन्स पंद्रह लाख डिवाइड बाई दो विल गिव यू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फेच यू आन फाइव लैख एट द एंड ऑफ द 
प्रोजेक्ट अब आप देखो आपने पंद्रह लाख पूरे के पूरे डेप्रिशिएट कर दिए और आप फिर भी पाँच लाख सैलवेज उठा रहे हो मतलब वो पूरा का पूरा पाँच लाख आपका कैपिटल गेन होगा द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू जी डी आर इशू इन मॉरिशस ई जी डी आर विल हैव फाइव कॉमन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विच आर करेंटली ट्रेडिंग एट टू हंड्रेड कैसे ये पूरा का पूरा डेटा आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है ओके तो अपने इस डेटा से डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे सो रीड द सम अकॉर्डिंगली द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड थ्रू जी डी आर इशू इन मॉरिशस ई जी डी आर विल हैव फाइव कॉमन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज Underlying security, which are currently trading at rupees 200 per share, face value 10 in the domestic market. The company has currently paid the dividend of 25 percent. ये face value पे apply होगा, which is expected to grow at the rate of 10 percent. This is GC. The total issue cost is estimated to be 1 percent of the issue size. Guys, this is flotation cost. ये flotation cost है. The annual sales is expected to be 10,000 units at the rate of yuan 500 per unit. Then The price of unit is expected is to rise at the rate of inflation. Inflation, I think, उन्होंने दिया है eight percent का. Variable operating costs are forty percent of the sales. Fixed operating cost will be yuan twenty two lakhs per year and expected to rise at the rate of inflation. The tax rate applicable in China for income and capital gain is twenty five percent and as per GOI policy, no further tax shall be payable in India. The current spot rate of yuan one is rupees nine point five. इसका मतलब ये हुआ That rupee 9.5 per yuan is the spot rate at t equal to zero. The nominal interest rate in India and China. देखो आप दो रिया interest rate दे रखे हैं इन्होंने. Look at that. इसका अंदर IRP से हम निकालेंगे forward rate for year one and forward rate for year two. आपको spot का rate already दिया हुआ है. Okay? You are required to identify expected future cash flows in China and determine the NPV of the project in yuan. ओके okay, युआन में पहले निकालेंगे फिर कन्वर्ट करके हम एनपीवी निकालेंगे इंडियन करेंसी में भी डिटरमाइन वेदर ओपस टेक्नोलॉजी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट अज्यूमिंग दैट देयर नीदर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया नॉर एनी चार्जेस और टैक्सेस पेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड मतलब एक एन निकालना है युआन में और एक एन निकालना है आपको रुपीज में सम को आगे बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल दिमाग आप लगाना सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए तो मेरा पहला वर्किंग नोट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू फॉर लैंड एंड कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू फॉर ऑफिस बस तीन तरह के कैश फ्लोज बनते हैं कैपिटल बजटिंग में नंबर वन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो इनिशियल तो 30 लाख जाएगा लैंड का और 15 लाख जाएगा ऑफिस का मतलब टोटल आउटफ्लो जीरो पे होगा यूआन 45 लाख उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिजनेस चालू होगा तो आपके बिजनेस में कैश फ्लो की जनरेशन होगी वो हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लो दो साल के बाद जब आपका प्रोजेक्ट बंद होगा तो आप अपने सारे फिक्स एसेट को मार्केट में सलटाएंगे और वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको रिकवर होगा वो बोला जाता है टर्मिनल कैश इनफ्लोस तीनों को कंबाइन करोगे तो नेट कैश फ्लोस डिस्काउंटिंग एनपीवी ओके लेट्स गो हेड नाउ मैंने लिखा यहाँ पे लैंड कॉस्ट है थर्टी लैक्स ओके सैलवेज दो साल के बाद थर्टी फाइव कैपिटल गेन फाइव लैख ये कैपिटल गेन पे आपको 25 परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा दैट मीन वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपके टैक्स में जाएगा तो फाइव लाख माइनस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपका कैपिटल गेन हुआ थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ओके तो आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे आपके हाथ में आएंगे थर्टी फाइव लैख माइनस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्यों बिकॉज आपके आपका लैंड बिकेगा पैंतीस लाख में उसमें से पांच लाख कैपिटल गेन है जिसके ऊपर एक लाख पच्चीस हजार का हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो थर्टी फाइव लैख में से एक लाख पच्चीस हजार माइनस करोगे तो आपके हाथ में आएंगे थ्री थ्री सेवन फाइव सेकेंड ईयर के एंड पे ये है पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू फॉर लैंड ओके सेम फॉर ऑफिस बट लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होता ऑफिस पे होगा ऑफिस कॉस्ट 15 लाख बुक वैल्यू ऑन मेचोरिटी जीरो उन्होंने बोला कि आप पूरा का पूरा डेप्रिशिएट करो यहाँ लिखा भी मैंने 100 परसेंट डेप्रिसिएशन सैलवेज वैल्यू ऑन मेचोरिटी फिर भी पाँच लाख मिल रहा है ओके okay? आपने ऑफिस को अपने बुक्स में पूरा डेप्रिशिएट कर दिया बट आपके 
आपने जब बेचा उसको तो फिर भी पांच लाख मिले वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो गया इस केस में बुक वैल्यू जीरो है और सेल्वेज वैल्यू फाइव लाख है ओके हियर कैपिटल गेन फाइव लाख टैक्स देंगे वन ट्वेंटी फाइव पांच लाख में आपका ऑफिस जो सैलवेज है वो बिकेगा एक पच्चीस का टैक्स देने के बाद आपके हाथ में आएंगे फाइव लैक्स माइनस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड गाइज लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता ऑफिस होता है अभी एक और नोट चाहिएगा वो है जी डी का ओके तो यहाँ पे जो रेट अपने को निकालनी है वो हो जाएगा के आपको दिखाती हूँ मैं करके के इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाय पी जीरो माइनस एफ ओके प्लस जी याद करो एक फॉर्मूला था आपका के इज इक्वल टू डी वन बाय पी जीरो प्लस जी ओके ये आपका फॉर्मूला था याद करना आप आपने आई पी सी 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 एंटर में भी पढ़ा था लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो बेसिकली आप क्या करोगे मतलब क्या हुआ कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा क्यों आपके हाथ में वो पैसे नहीं आ रहे हैं उससे आपका कॉस्ट बढ़ता है मतलब आपका समझो कि कितने में आपका जी डी है देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है टू हंड्रेड शायद से लिखा हुआ है तो मे बी दैट टू हंड्रेड थिंग मे बी ओके सो टू हंड्रेड आपका प्राइस uh, है एक स्टॉक का उसमें से वन काट के आएगा टू हंड्रेड माइनस वन विल गिव यू वन ओके okay, और D1 तो D1 वन बाई पी जीरो प्लस जी करते हैं अपन या फिर आप बोलो P0 का जो फॉर्मूला होता है P0 जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई के माइनस जी उसको ही आप अरेंज करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा गाइस लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो नीचे माइनस एफ होगा बिकॉज यू आर इफेक्टिव इनफ्लो गोज डाउन योर कॉस्ट विल इंक्रीज सो बाई दैट कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू गेट हियर टू पॉइंट फाइव कहाँ से आया टू पॉइंट फाइव लुक एट हियर डिविडेंड डी जीरो इज रुपीज टेन इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस गिव्स मी रुपीज मैंने बोला था दिस विल अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ओके एंड द ग्रोथ रेट जी सी इज इक्वल टू टेन परसेंट सो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट वन जीरो द होल डिवाइड बाई टू हंड्रेड माइनस वन परसेंट एंड द होल प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो ओके एंड के विल बी इक्वल टू 11.39 पॉइंट थ्री नाइन परसेंट दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर ओके सो द डी डी आर डेटा विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग योर जी उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लोज पे आप आते हैं वर्किंग नोट तीन थे पर्टिकुलर से मैंने लिया है नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों साल कॉन्स्टेंट है प्राइस पर यूनिट गाइज पाँच सौ रुपये पर यूनिट था दिया हुआ है सब में आप जाके चेक करो 500 पर यूनिट पे आप बेचोगे बट 500 सौ इज द प्राइस एट जीरो आप उसमें 8 परसेंट की इन्फ्लेशन लगाओगे 500 हंड्रेड प्लस एट परसेंट यू विल गेट 540 फोर्टी लुक एट हियर एंड 540 फोर्टी प्लस एट परसेंट विल गिव यू फाइव अगर आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे 540 फोर्टी इंटू टेन थाउजेंड विल गिव यू फिफ्टी फोर लैख एंड फिफ्टी फाइव से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा फाइव एट थ्री टू ट्रिपल जीरो फोर्टी परसेंट का वेरिएबल कॉस्ट है ये आप माइनस करो इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट में भी इन्फ्लेशन लगाना है बिकॉज उन्होंने बोला इन्फ्लेशन लगाने के लिए तो 22 लाख का इन्फ्लेशन का रेट जीरो में है अगर उसमें आप 8 परसेंट ऐड करोगे तो ये आएगा और प्लस 22 प्लस 8 परसेंट इज ट्वेंटी थ्री सेवेंटी सिक्स ट्रिपल जीरो एंड प्लस 8 परसेंट विल गिव यू ट्वेंटी फाइव सिक्सटी सिक्स जीरो एट जीरो प्लीज ऑपरेट योर कैल्स इट्स इंपॉर्टेंट ई बी डी आई टी एट सिक्सटी फोर ट्रिपल जीरो नाइन डबल थ्री वन ट्वेंटी डेप्रिसिएशन लैंड पे आएगा नहीं ऑफिस पे आएगा पंद्रह लाख की ऑफिस थी डिवाइड बाय टू सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड ईच फॉर टू इयर्स लुक एट हियर ये भी आपने हटाया तो आपको मिला ईबीआईटी आप टैक्स हटाओगे तो आपको मिलेगा ईबीआईटी बी वन माइनस टी उसमें आप डेप्रिसिएशन को एड बैक करोगे बिकॉज इट इज अ नॉन कैश चार्ज यू विल गेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ध्यान दीजिएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो तीन कैश फ्लो इनिशियल ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नाउ इनिशियल होगा 45 फाइव लैक्स थर्टी फाइव लैक्स लैंड का और 10 लाख ऑफिस का उसके बाद ये जो आपने कैलकुलेट किया था वन और टू में यहाँ पे बेसिकली दिस वन ना दिस वन दिस वन दिस यू कैलकुलेटेड हियर इज टेकन हियर ऑल्सो लैंड का जो अपन वर्किंग नोट में लिए थे सेकेंड ईयर में ये लिया ऑफिस का ये लिया टेक अ टोटल 
कुछ भी नहीं है सम के अंदर इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल मैनेजेबल सम तो यहाँ पे 45 फाइव लैक्स आपका आ गया आउटफ्लो उसके बाद ये आपका आ गया इनफ्लो और टर्मिनल के साथ आ रहा है ये वाला डिस्काउंटिंग करेंगे अपन एंड वी गेट एन पी वी विच इज नेगेटिव दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ यू आन द एन पी वी इज नॉट वाइबल एट ऑल बट इसी कैश फ्लो को सेम कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में भी एन पी वी निकालना है हमें लोग एट ही सो फोर्टी फाइव लैख यू आन ये जो लिया था ना नीचे यहाँ पे ये तीनों जो लिए थे ना ये वाले ये 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 और ये आपको मैं अलग कलर से भी करके दिखाती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनों को मैंने यहाँ पे लिया ये रहा ये ये और ये और तीनों को मैंने कन्वर्ट किया वहाँ पे स्पॉट की रेट दे रखी है रुपी नाइन पॉइंट फाइव एट टी इक्वल टू जीरो अब उसके बाद मैं करके दिखाती हूँ आपको सो स्पॉट इज रुपी नाइन पॉइंट फाइव जीरो पर ओके देन एक्सपेक्टेड स्पॉट फॉर ईयर वन या फिर एफ वन आप बोलो एक ही बात है विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव जीरो लेटेस्ट सी वॉट इज अ रेट एक्चुअली तो यहाँ पे रूपी आपका ए है और युवान आपका बी है इन टू वन पॉइंट वन टू डिवाइड बाई वन पॉइंट वन नॉर्मल आई आर पी फॉर्मूला है नाइन पॉइंट फाइव इन टू वन पॉइंट वन टू डिवाइड बाई वन पॉइंट वन जीरो नॉर्मल एस इन टू वन प्लस आई ए डिवाइड बाई वन प्लस आई बी वी गेट नाइन पॉइंट सिक्स सेवन आप देखो यहाँ कैलकुलेशन करी हुई ऑलरेडी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एंड नाइन पॉइंट सिक्स सेवन में वापस से आप वन पॉइंट वन टू मल्टीप्लाई करो और वन पॉइंट वन जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा नाइन पॉइंट एट फाइव जो वैल्यूज थे उसको रेस्पेक्टिव रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रूपी में ये सारे पैसे रूपीज में हैं ओके और प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और एन निकालोगे तो वो पॉजिटिव आता है तो अपने क्या लिखेंगे दस वी कैन सी दैट प्रोजेक्ट इज नॉट वाइबल फ्रॉम चाइनीज शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ वाइबल इन द इंडियन रुपीज इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज इन ऑर्डर टू बी प्रोजेक्ट टू बी वाइबल वहाँ के लोग पैसे नहीं लगाएंगे ना फिर उसमें एंड वाई वुड दे पुट देयर मनी इफ देयर एन पी वी इज नेगेटिव ओके सो इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट टू रन रादर स्टार्ट इट शुड बी वाइबल फ्रॉम बोथ परस्पेक्टिव आप किसी एक के परस्पेक्टिव से नहीं कर सकते बिकॉज फिर आपको चाइनीज वाले इसमें इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाएंगे दैट्स वॉट माई कैलकुलेशन से इज एक चीज़ जो मैं इसमें बोलना चाह रही थी कि जो मैंने डिस्काउंटिंग का फैक्टर लिया है मैंने वो फैक्टर्स लिए जो इंस्टीट्यूट ने लिया है ओके तो इसमें तीन फैक्टर आए एक आया 11.39 जो आपने कैलकुलेट किया एक है 12 परसेंट इंडियन रुपीस का और एक है 10 परसेंट यूआन का ओके तो बेसिकली कुछ बच्चे मेरे को ये भी बोलते कि मैम एक्चुअली इलेवन से आपको इंडियन कैश फ्लो को डिस्काउंट करना चाहिए था ना कि यूआन को रादर यूआन को आपको टेन से करना चाहिए था उनकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू चेंज द रेट्स फॉर द सेक ऑफ लाइक चेंजिंग द होल सम देन बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि इसमें क्योंकि उन्होंने जी का डेटा दिया था इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ा और लगाना भी पड़ा आइडियली अच्छा होता अगर हम 10 परसेंट से युआन के कैश फ्लोस को डिस्काउंट करते और 11.39 से इंडियन रुपीस को करते या फिर 11.39 लेते ही नहीं 10 से युआन का करते और 12 से हम रुपीस का करते तो डोंट पुट योर हेड इन दैट एट ऑल जस्ट डू आई मीन क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करना है कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने के लिए वो इतना बड़ा डिस्कशन पॉइंट नहीं है एक्चुअली सो लेट्स स्टिक टू द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई एंड लेट्स नॉट पुट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरी बट आपको समझाने के लिए बोल दूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव आपको जो लेना है आप ले सकते हो यस yes. आप जो भी रेट ले रहे हो उसके पीछे आपके साथ में एक लॉजिक होना चाहिए विदाउट लॉजिक नो एप्लीकेशन नो कैलकुलेशन इज लाइक justified actually i hope you understood uh, there are two more sums for the new peop new curriculum people in the module wo bahut bade bade sums hain i really doubt wo exam mein puchhenge but fir bhi main aapko ye bolungi ki aap please ek read karke to jana aap bilkul chhod ke jane wali baat achhi nahi hogi as far as old people are concerned practice manual mein ek do sum aur bhi hain khas karke ek sum aur hai african rand karke ओके दैट सम इज लाइक दैट हैज बिन आस्ट क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम टिल नाउ एक से दो तीन बार पूछ चुके हैं ऑलरेडी तो वापस भी आने का चांसेस उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आई होप आई वाज लाइक फेयर एंड आई ट्राई टू जस्टिफाई इन द गिवन कंस्टेंट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच